بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام کرونا وائرس کی وجہ سے حرم شریف کی بندش کو قیامت کی نشانی بتایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ حرم شریف کو بند کیا گیا ہے حالانکہ یہ بات ہی بلا تحقیق ہے کیونکہ اس سے قبل بھی متعدد بار مسجد الحرام کو مختلف وجوہات جن میں بیماریوں کے پھیلاؤ سے بچاؤ سیاسی وجوہات اور جنگ و جدل بھی شامل ہیں جن کی وجہ سے اسے بند کیا گیا ہے ناظرین کرام صرف یہی نہیں کہ طواف بند ہوا ہو بلکہ اسلامی تاریخ میں ایسے ایسے سال بھی گزرے ہیں کہ جن میں حج کی ادائیگی ہی نہیں ہوئی سعودی حکومت کے اس اقدام پر پروپوگینڈا اور تنقید درست نہیں کیونکہ الحرمین شریفین پریزیڈنسی کے چیئرمین اور امام القابہ الشیخ عبد الرحمن السدیس کے مطابق یہ اقدام کرونا وائرس کے بڑھتے خطرے کے پیش نظر اٹھایا گیا ہے ناظرین اکرام اس کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے احتیاط کی جانے والی احتیاطی تدابیر مزید سخت کرتے ہوئے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبد العزیز نے شاہی فرمان جاری کرتے ہوئے سعودی عرب کے تمام تیرہ ریجنوں کے رہائشیوں کے ایک ریجن سے دوسرے ریجن آنے جانے پر پابندی عائد کر دی ہے شاہی فرمان کے مطابق الریاض مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخلے اور وہاں سے باہر نکلنے پر مکمل پابندی ہوگی ناظرین اکرام سعودی سفیر نواف سعید المالکی کے مطابق کرونا وائرس کے شروع ہی میں خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبد العزیز اور ولی عہد کی ہدایات کی روشنی میں وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی اس کمیٹی کی ہدایات پر سعودی شہریوں اور وہاں مقیم لوگوں کی حفاظت کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی گئیں ان تدابیر میں سب سے اہم عمرہ کی عارضی معطلی حرمین میں نماز اور زیارات کو عارضی طور پر روکنا اور سعودی عرب سے بیرون ملک آمد و رفت کو روکنا تھا اس کے علاوہ آئسولیشن سسٹم کا نفاذ اور حال ہی میں کرفیو بھی انہی احتیاطی تدابیر کا حصہ ہیں یہ تمام اقدامات سعودی شہریوں وہاں رہنے والے غیر ملکیوں اور عمرہ زائرین کے بہترین مفاد میں کیے گئے ہیں ناظرین اکرام سعودی عرب نے فوری فیصلہ کر کے نہ صرف اپنے شہریوں کو محفوظ بنانے کی کوشش کی بلکہ پوری دنیا میں کرونا وائرس پھیلنے سے روکنے کے لیے ایک بڑا فیصلہ کیا اگر سعودی حکومت کی طرف سے بر وقت یہ اقدام نہ کیا جاتا تو سعودی عرب کا حال بھی ایران والا ہوتا ایران نے مذہبی مقامات کو بند کرنے میں تاخیر کی جس کی وجہ سے ایران کو دنیا میں کرونا وائرس کی سب سے بڑی وبائی صورتحال کا سامنا ہے بلکہ ایران سے دیگر کئی ممالک میں بھی کرونا پھیلا ایرانی زائرین جہاں جہاں جا رہے ہیں تباہی کی داستان رقم کرتے جا رہے ہیں ناظرین اکرام کچھ شرپ پسند عناصر نے یہ خبر اڑائی ہے کہ حرمین شریفین کی بندش کا معاملہ کرونا وائرس سے نہیں بلکہ سعودی عرب میں ایک تازہ فوجی بغاوت سے جڑا ہوا ہے حالانکہ اس کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس وقت جب پوری دنیا کو ایک وبا کا سامنا ہے اور عوام سے لے کر حکمران تک کرونا جیسی آفت سے لڑنے میں مصروف ہیں ایسے میں کوئی بے وقوف ہی ہوگا جسے اقتدار کی جنگ کی فکر ہو اور اس سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو خواہش کو خبر بنانے میں مصروف ہے ناظرین اکرام سعودی عرب بھی کرونا سے نمٹنے کے لیے بھرپور جد و جہد کر رہا ہے مگر فرق یہ ہے کہ اس کے پاس وسائل اور سرمایہ کی فراوانی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ دیگر ممالک کی مدد کے لیے بھی آگے بڑھ رہے ہیں اسی تناظر میں خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبد العزیز آل سعود نے کرونا وائرس کے انسداد کے لیے ممکنہ تدابیر پر غور کرنے کے علاوہ عالمی وبا کی روک تھام کے لیے ایک دوسرے کی مدد کا جائزہ لینے کے لیے جی ٹوینٹی کا اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے ناظرین اکرام اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے نواف سعید نے کرونا وبا کے دوران اپنی اور دیگر سعودی سفارت خانے کی حفاظت کے لیے پاکستانی حکومت کے اقدامات پر مکمل اعتماد کا اعلان کیا اور کہا کہ وہ ان اقدامات پر عمل کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ مل کر اس وبا اور بحران پر قابو پا لیں گے پاکستان میں سعودی سفارت خانہ سعودی شہریوں کی خدمت اور ان کو معلومات کی فراہمی کے لیے ابھی بھی مصروف عمل ہے تاہم پاکستان میں ویزا سروس فی الحال فضائی سروس کی بحالی تک بند ہے اور جو ہی فضائی تعطل ختم ہوگا ویزا سروس بھی پہلے کی طرح انشاءاللہ بحال کر دی جائے گی ناظرین اکرام کرونا وائرس کے شدید حملے کے بعد حفاظتی تدابیر کی وجہ سے سعودی وزارت حج نے 
دیگر ممالک کو آزمین حج کے لیے ٹرانسپورٹ اور ہوٹل اور بلڈنگ کے ساتھ حتمی معاہدے فی الحال مؤخر کرنے کا مشورہ دیا ہے مگر سوشل میڈیا پر یہ پروپوگینڈا شروع کر دیا گیا کہ سعودی حکومت نے امسال حج پر پابندی عائد کر دی ہے حالانکہ اس بات کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں سعودی عرب کے سفیر نواب سعید المالکی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ سعودی حکومت نے کرونا وائرس کی وبا کے باوجود حج کی منسوخی کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا اور اگر اس طرح کا فیصلہ کیا گیا تو حکومت اسے بر وقت حاجیوں تک پہنچائے گی میں سب کو یقین دہانی کروانا چاہوں گا کہ خدائے بزرگ و برتر نے ہماری دانش مندانہ حکومت کو حرمین شریفین اور اللہ کے مقدس گھر حاضر ہونے والے حجاج کی خدمت کی توفیق بخشی ہے اور یہ حکومت بلا شبہ ہمیشہ ہر سال حجاج کے لیے بہترین خدمات پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے اور ان کے تحفظ کے لیے بھی ہمیشہ کوشاں ہوتی ہے ناظرین کرام وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے بھی کہا ہے کہ حج انتظامات معمول کے مطابق جاری رہیں گے سعودی عرب نے حج انتظامات روکنے سے متعلق کوئی حکم جاری نہیں کیا سعودی حکام ایسے ایران سے پہلے بڑے مسلم ممالک سے مشاورت کریں گے فی الحال حج نہ ہونے کی بات قبل از وقت ہے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ حج کے ایام تک صورت حال بہتر ہو جائے گی جہاں تک حج کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے سعودی عرب بین الاقوامی صحت کے اصولوں اور مسلم ممالک کی مشاورت سے ایسا کوئی فیصلہ کرے گا ناظرین کرام سعودی سفیر نواب سعید المالکی نے یقین دہانی کروائی ہے کہ جن پاکستانیوں کے پاس نافذ العمل اقامے اور قانونی ایگزٹ موجود ہے وہ سب پروازوں کی بحالی کے بعد واپس سعودی عرب جا سکیں گے اسی طرح جو لوگ وزٹ ویزا یا عمرہ کے لیے سعودی عرب گئے مگر واپس اپنے ملک نہ جا سکے ان پر بھی کوئی جرمانہ عائد نہیں ہوگا نہ کوئی قانونی کاروائی ان کے خلاف کی جائے گی اسی طرح جو پاکستانی بھائی سعودی عرب میں کام کرتے ہیں مگر پاکستان سے جا نہیں پائے ان کو بھی تمام معلومات کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں ایک دوسرے کو رگیدنے ناظرین کرام ایک دوسرے کو رگیدنے اور منفی پروپوگینڈے کی بجائے اب بھی وقت ہے کہ اگر ہم سچے دل سے توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں تو وہ رحمان ہے ہم پر رحم کر دے گا کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے میری رحمت میرے غذب پر بھاری ہے بس اب اللہ کی رحمت ہی ہمیں اس آفت سے نجات دلا سکتی ہے ناظرین کرام دوسری جانب امریکی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بی سی جی ویکسین جو تب دک یعنی ٹی بی سے بچنے کے لیے پیدائش کے فوری بعد دنیا کے کروڑوں بچوں کو دی جاتی ہے مہلک کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے یہ بات نیو یارک انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی ایک سٹیڈی میں کی گئی ہے جو ابھی تک شائع نہیں ہوئی مذکورہ انسٹیٹیوٹ میں بائیو میڈیکل سائنسز کے اسسٹنٹ پروفیسر کا کہنا ہے کہ اٹلی ہالینڈ امریکہ لبنان اور بیلجیم جیسے ممالک جہاں اب بی سی جی ویکسینیشن نہیں ہوتی وہ ان ممالک کے مقابلے میں کرونا وائرس سے شدید متاثر ہوئے ہیں جہاں ٹی بی سی بچاؤ کی یہ ویکسین استعمال کی جاتی ہے ناظرین اکرام مائکرو بیکٹیریا میں ایک زندہ بیکٹیریا ہے جو انسانوں میں تبدیق کا سبب بنتا ہے واضح رہے کہ پاکستان بھارت بنگلہ دیش سری لنکا اور متعدد غریب افریقی ممالک میں بھی ٹی بی سی بچاؤ کی ویکسینیشن عالمگیر پالیسی کے تحت استعمال کی جا رہی ہے تام سٹڈی میں متذکرہ ممالک کا نام لے کر ذکر نہیں کیا گیا بلکہ تقابلی جائزہ لینے کے لیے پول کو زیادہ آمدنی اور کم آمدنی والے ممالک میں تقسیم کیا گیا ہے ناظرین اکرام سٹڈی میں بتایا گیا ہے کہ آسٹریلوی محققین نے حال ہی میں بڑے پیمانے پر اس حوالے سے اپنی جانچ میں تیزی لانے کے منصوبے کا آغاز کیا ہے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ بی سی جی ویکسین لوگوں کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھ سکتی ہے یا نہیں آسٹریلوی محققین کی ٹیم نے مختلف ممالک کی بی سی جی پالیسیوں کا تقابل کرونا وائرس کی بیماری اور امواج سے کیا ہے اور بی سی جی ویکسین پالیسی اختیار کرنے والے ممالک میں کرونا کی شدت اور امواد کی شرح میں واضح طور پر کمی دریافت کی گئی ہے ناظرین اکرام ٹی بی سے بچاؤ کی ویکسین کے ذریعے نئے کرونا وائرس کے علاج سے متعلق صرف مذکورہ سٹڈی ہی نہیں کی گئی بلکہ دنیا بھر کے محققین اس پر کام کر رہے ہیں تاہم اس حوالے سے وہ خاص سے محتاط ہیں سائنس جرنل کے مطابق لیبارٹریوں اور دوا ساز کمپنیوں نے کووڈ نائنٹین سے نبٹنے کے لیے ادویات کی تلاش میں دوڑیں لگائی ہوئی ہیں جسے روکنے کے لیے فی الحال کوئی علاج یا ویکسین موجود نہیں ہے 
इस सिलसिले में पहले से मौजूद अद्वियात दोबारा तैयार करने पर भी गौर किया जा रहा है इस बारे में फ्रांसीसी पब्लिक हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट इंसरम के कैमल लोचिट का कहना है कि हम दहाइयों से जानते हैं कि बीसीजी वैक्सीन के फ़ायदेमंद असरा मुरतब होते हैं ये टीबी के अलावा दीगर बीमारियों से भी तहफ़ फ्राहम करती है जिन बच्चों को बीसीजी की वैक्सीन लगाई जाती है वो सांस की दीगर बीमारियों का भी कम शिकार होते हैं ये दवा मसाने के कैंसर के लिए भी इस्तेमाल होती है इसके जरिए दमा और टाइप वन शुगर जैसी बीमारियों से भी महफूज रहा जा सकता है महक्कीन अब ये जानना चाहते हैं कि आया टी की वैक्सीन नए कोरोना वायरस के खिलाफ भी यकसा मौसर हो सकती है या कम से कम इस वायरस की अलामत की शिद्दत और इन्फेक्शन को रोक सकती है या नहीं